Hello. Good afternoon, sir. Oh, good afternoon. Oh. Musta ba yung signal ko dyan? Okay lang? Okay lang ba yung audio at saka yung video? Sir, maulan po. Maulan pa rin? Eh, meron tropical oh, depression. Sir. Meron tropical oh, depression. Eh. Ah, sakop na ng ano. Nasa ngayon na doon sa weather uh, paksimile. Di ba nakita niyo yung in-upload ko sa inyo? Sa GC? Ayun. Tropical depression na. May pangalan na nga eh. May pangalan nun. Pipito. Good afternoon, sir. Oh, good afternoon. Hmm. So, ano ka? Ako, kamusta na, sir? Ah, lahat ito. Tahimik. Mainit. Oo nga, sir eh. Mainit dito sa lugar namin. Walang ulan. Grabe naman, sir. Dito naman, sir. Ulan kay ulan. Ay, talagang tagulan nga. Eh. Walang wala tayong magagawa dyan. Kapag attendance na ba kayo? Huwag niyong kalimutan niyo. Ate. Yes, sir. Huwag niyong kalimutan niyo. Hmm. Alahanin niyo. Five absences. Pagka hindi resonable yung yung inyong uh, kung wala kayong ano, kung di kayo excuse, uh, wala kayong promissory note, no? Okay, drop kayo. No. Yung ano doon sa comment, no? so, merong ano doon ah, napila pa nyo na ba yun? Hanggang ngayon na lang yun ah. Napila pa na sir. Ah, tapos na. Hmm. Sige, okay. Hmm. Okay, di-discuss natin ngayon itong ano ha. Kaya may umpisa na tayo kasi sayang yung oras. No? Kaya mo lang, humabol yung iba. No? Uh, meridian passage. No? Understanding meridian passage. Kasi dalawa ito eh. No? Isang short method at saka isang long method. No? Mga may simple lang naman ang ano nito. Ang mga computation. Medyo ano lang dito doon sa pagkuha ng mga kung saan kayo pupunta doon sa Nautical Almanac. Tapos doon sa yung attitude correction table. No? Bagay hinanda ko na yun. Makikita nyo naman yun. No?
Or say, Meron nga na gano'n dito, hindi rin makaka-attend. Ang ba ito? Hindi rin makaka-attend kasi yan na daw. Lakas daw ulan. Lakas daw ulan dyan sa talawan. May bagyo sir, may bagyo. Eh, ano yun? Uh, tropical depression. Eh, bukas pa yun na epekto ng uh, malaki. No? Kita nyo doon sa pinost ko na, ano, yung in-upload ko. No? Diyan sa group chat. Weather pack simile yun. No? Tapos yung isa, nilagyan ko ng ano, yung 24 hours na forecast. No? Andiyan na sa may, ano, malapit na sa ano ng Central Luzon. I-cover na tayo doon. Kaya bukas, umasa ka, maraming ulan. Okay, start na tayo. Okay, understanding meridian passage. No? So, ano ba pagkakaintindi niyo ng meridian passage class? Pertaining ba sa ano, celestial bodies? Pinareview ko kayo kanina. Ha? Ano celestial bodies yan? No. Una-una yung buwan. No. Siyempre, yung ano, meron din. No? Yung nga may papakita ko sa inyo doon sa I'm going to show you doon sa ating uh, nautical almanac kung ano-ano ba yung may mga meridian passage. No? Okay. So, hindi mahaba ito kaya inumpisahan ko na kagad eh. No? Sayang kasi oras. No? Okay. So, um, the moment in time daw, subject is located on the specific meridian. No? Observer's meridian yun. Plus. No? Okay. Celestially known as the Noon. Kasi meridian passage, eh, unang-una yan sa ano yun eh, araw. No? On the bottom, right corner, no? on the put daw, put. Nung ating uh, nautical almanac, makikita natin doon yung tinatawag na time of meridian passage. No? Okay, usually reference to the sun, no? Being on the observer's meridian, na? Okay. Sa katawag doon doon, that's L-A-N, no? Local apparent nun. Kasi yung meridian passage, local apparent nun, no? When you apply what we call the longitude in time, doon pa lang siya magiging, ano? Okay. time of the meridian passage in the locality. No? Kung nasaan lugar ka. No? Dahil yun yung natawag na longitude in time, you're going to convert that you're going to convert that sa ano, yung uh, in degrees of hours and minutes. Then you're going to apply you're going to apply it to where? You apply mo doon sa local apparent loan, no? which we call the Time of the Meridian Passage. I'm going to show you. Papakita ko sa inyo yan mamaya. No? Ito lang muna tayo. No? Okay. So from here, ano ba nakita nyo dito sa diagram class? No? Uh, NOS daw. No? Uh, yung X. Nakita nyo rito. Andito yung altitude. Andito yung no? Andito yung X. X is the celestial body. This is Senate. No? Senate is 90, no? Okay, so, sabi nga rito, NOS represent the horizon, no? Okay? Or represent the position of the observer. Ano dito yung observer, no? Okay, halimbawa, ano bang... Anong latitude ka na dito? Latitude and longitude. Ito yung position na tinatawag na observer, no? X represent the position of the sun, no? 
say represent the Senate in an imaginary position. No? So uh, position exactly above the observer. So ito, tinatawag na O and Z is perpendicular to NOS. Para kang pag nagpa-plot ka ng when you are plotting your uh, azimuth, no? So, yun daw o, uh, OZ is perpendicular to NOS. Si perpendicular means 90 degrees, no? Okay. So, sinet is uh, siyempre north yan, no? Okay. NOS. No? So, angle XOS represent the altitude of the sun. XOS. No? Okay. So, tandaan ninyo yung class, ha? Ano? NOS is the represent the horizon. No? Mamaya yan, pagka papakita ko lang sa inyo doon yung tatlong uh, cases. Uh, tatlong cases yun, no? Hmm. Different uh, latitude, uh, different declination, at saka different altitude. No? Okay, so angle HOS, uh, X OZ equal 90, equals 90 minus the altitude. No? <clears throat> Kasi yung ano class, no? uh, from the body to, uh, to Sulu, uh, to Zenit, Hmm. Ano yun? Uh, Senate distance, no? So, 90 minus the altitude ang lalabas to Senate distance, no? Uh, class, no? Okay, so ito yung tinatawag na three cases to consider, no? Okay. Ito, meron mga, mga sample ito. May mga different sample ito, no? Okay. So, in case number, uh, case number one ito, uh, declination uh, plus 90 minus the altitude, no? Okay. Pero ang tingnan nyo rito, greater ito, ha? Okay. Greater yung latitude dito than the declination, no? Okay. So, ito yung body. Okay. So, from the back, from Zulu to X, that is the altitude of the body, no? Okay. From the horizon, ito, hanggang dito yung may tinatawag na ano, no? Okay. Ito is the altitude. This is the declination, no? Okay. Ito naman case number 2, no? Ano yung laser? Laser yung greater naman yung declination than the latitude, no? Dito, sa, sa pangatlong case, no? Opposite naman ito, class, no? Ibig sabihin, opposite name. Hmm? Oh, may naganda rin ito. Lakas doon ang ulan. No? Hmm. Malakas, malakas. Siya, hindi po ako makapasok. Malakas po ulan dito. Sino ito? Si Joma. Ah, si Reden. Si Joshua. Hmm? Kamihan na lang yan. No? Oh, Nag-chat sila doon. No? Okay, so the role for the three cases, no? Summarize as follow, no? Ito dito yan. Ayan, ayan class, no? So, latitude. Uh, case number one ito class, ha? Latitude and declination, same name, but latitude greater than declination. So, I give an example, no? So, their latitude is 32 degrees, 30 minutes, no? And your declination, okay? So, less yung ano, ha? Uh, less yung ating declination. Uh, latitude is greater. No? So, altitude at meridian passage, 81.14 degrees. No? So, nakalagay dito, no? latitude and declination, same hemisphere. Ibig sabihin, ang ba same, same hemisphere? Pareho silang north. No? When you read the declination, you must start with the name. Uh, unlike latitude, you're going to mention the name after the after the degrees, no? Okay, so declination north 23.43, no? And altitude, okay, at meridian passage, no? Meridian passage ito, class, ha? 
We talk about the meridian passage. Ito na yung kanyang altitude. No? The altitude of the sun will not going to reach na yung tinatawag na 90. Kasi yun na yung pinaka-maximum. Eh. You will not going to reach there. No? Kasi pagdating ng araw, when the sun reaches the zenith, pababa na siya. And uh, the sun will going to shift to the other hemisphere. No? Lilipat na siya sa kabila. No? Ibig sabihin, uh, magsesetting na siya. No? Okay? So, okay. So, this is the case. Latitude and declination, same hemisphere. Uh, latitude is greater than declination. So, we get to apply rule 1. No? Okay. So, this, this should be the formula. No? Uh, latitude is equal to declination plus 90 minus the altitude. No? Okay. So, how are you going to solve it? No? Uh, self self explanatory no so ino na mo muna yung declination then i plus mo yung 90 minus uh, minus the altitude so ang lalabas uh, 23 plus 23.43 ang lalabas 32.287 no kasi ito dr lang ito eh uh, pero very close to kita ninyo the no 32 30 dito no and when you when you apply this uh, uh, rules this uh, formula uh, there is a little bit of uh, discrepancy no at the blue sana ng counting sa tawag na discrepancy no okay so mulo ba 32.87 equivalent to 32 degrees, 17 minutes, 13.2 seconds. No? Ito yung case number one, rule one. No? Okay. okay. So, ito yun. No? Okay. So, <coughs> okay. Ito naman, latitude and declination, same name, but yung naman declination mo, greater than latitude, no? So, ito naman yung sample class, no? Okay. So, ilan yung dear latitude mo? 2 degrees and 10 minutes north, no? Okay. Okay. So, declination, 11.86, 11 no? So, how you going to apply it, no? Minus, minus. Kanina, ano nangyari? So, plus, no? So, pagka ganitong case naman, minus minus naman siya, no? How to get the latitude. I minus mo yung, okay? To get the latitude, declination, minus 90 minus altitude. So, what is your attitude at meridian passage, no? 80.2, no? Here, no? So, ilan nang lumabas, no? I minus mo to. So, ang magiging latitude mo, after the application of the formula, ito siya lalabas. No? 2.06 degrees. No? Okay? 2 degrees, 3 minutes and 36 seconds. No? So ito, madali. Alam niya naman kung paano pag-convert nito yung point. No? Just multiply it by 60. No? Okay, so rule number uh, two, two na tayo, no? Uh, rule two yan, no? Okay. How about the rule three, no? Okay, ito naman yung rule three, no? Rule three, example three. Okay. So what will be the rules here, class? No? Latitude and declination, opposite name, no? Whatever dito, no? Whatever, ano ang gagawin mo ito, no? Latitude, so... 90 minus altitude minus declination, no? Ano ba ang kaibahan nito doon sa sa ano, doon sa isa? Dito. Ano kaibahan nito? Alas parehas lang, binaligtad lang eh, no? Binaligtad lang siya, no? Ino na lang ito, oh. Kaya lang ito, opposite name eh, no? Opposite name. Eh dito sa kabila, Opposite name ba ito? Eh, pareha silang hemisphere. Meron man pagkakaiba class? 
What is the difference? Hindi nyo ba? Difference ya? Always para makuha mo yung ano. Oh, dito. Ano ba kinukuha natin dito? 90 minus altitude. Nagaralan natin yan nung last week. Doon. Adet Gonzales, ano yung kinukuha natin? No? When, you, when you're going to subtract 90 doon sa altitude, ano ang kinukuha natin? What you're going to get? No? Balikan ko ha? Hmm. Ito. Hmm. Ito yung figure, oh. no? Ito, yan. Hmm. Let's say this is the altitude plus, no? So ano itong, ano to? Ito yung tinatawag na say x, no? Hmm. This is the altitude of the body. Kasi ito yung x, no? Okay. Nakalagay dito, 90 minus the altitude. Yun ang tinatawag na say x, no? Ah, okay, mali ito dyan, no? Tamaya, hmm. hmm. kayo tatanungin ko, no? Kasi pagka nagtanong ako, ano yung question, walang sumasagot. Hmm. Pagka, pagka naman, nagtanong, ayaw rin sumagot. No? Okay. So, ito yung rule 3. No? Wala itong diferensya doon sa kabila. No? Binaligtad lang. No? Kasi nakalagay doon sa rule to, latitude, declination minus 90 minus altitude. No? Ito, binaligtad lang naman. No? So, ano ang uh, altitude mo rito? 61.55 minus 90. Lalabas 22.82. No? Okay. Minus D, declination, no? So, ilan na lumabas glass, no? 5 degrees, 37.8 north, no? Okay. Ano ba itong tinatawag na, ano, anong, doon sa pagkakaintindi ninyo, no? Okay. I will go to show you, no? Pakita ko sa inyo yun. Kung ano ba yung tinatawag na equation of time, no? Meron tayong sinasabi na equation of time, eh, no? Okay, equation of time when calculating longitude at the sun's meridian passage, no? Meron na mga ano rito yan, eh, no? Okay. So, and, uh, sabi nga, on the foot of the nautical almanac, no? Uh, daily pages, makikita natin doon yung equation of time. No? Sabi nga dito, ano ba yung equation of time? Equation of time is equal to mean solar time minus the apparent solar time. No? Ano yung sinabi rito kanina? Ano ba yung solar time? Saan pertaining yung class? No? Kasi dalawa yun eh. When you take the, ano, pag, uh, sabay na kinukuha yan. No? No? Kasi yun yung indifference ng Mean solar time at saka apparent solar time. Ito yung nagkatawag na equation of time. No? Okay. Dali ha. Okay. Ito. Okay, I use this nautical almanac, nautical almanac ng 2020, no? Pero wala namang konting-konti lang ang difference nito doon sa ano. If you're going to get the GHA, pati yung tinatawag natin na meridian passage in time, no? 
Ito kasi yung na-explain ko ba sa inyo? Plus, uh, tanong ko lang, no? Uh, medyo nakalimutan ko lang, no? Uh, ito kasi, no? Uh, makikita nyo rito, kasi ito pag uh, in-upload mo doon sa LMS, no? Uh, upload na yata ito doon, eh. No? Ah, hindi pa. Hindi pa ito naka-upload. No? Pero i-upload ko ito, no? Okay, kasi nandito lahat yung mga tinatawag na ano ng formula, no? Nandito na lahat yan eh, no? Okay. Kung ano yung gusto mong gamitin na formula, nandito na lahat. Using your, uh, using your, uh, what we call, yung ating scientific calculator, no? Uh, nandito lahat yan eh, no? Okay, sabi nga rito, nautical almanac, no? Okay, papakita ko lang sa inyo yung sinabi ko kanina, yung equation of time at saka yung uh, meridian passage, yung time of meridian passage. Okay. Start tayo dito. Kung pa lang yung anong petsa ngayon, no? October. So, ba tayo ngayon? Gamitin na natin yung October. No? Anong buwan na to? June. No? Present, present date yung gagamitin natin. No? September. Okay. October 18 to 20. No? So, ito, plus, ito yung 18. Tapos, ito yung 19. Ito yung 20. No? Uh, ano pecha ngayon? 19, no? 19, no? Okay. So, from the bow, ito yung tinatawag ko sa inyong put. No? Put of the nautical, uh, daily pages of the nautical almanac. No? Okay. Sa oras ng, sa araw na ito, no? wherever you are uh, on earth no ito yung tinatawag na no ito yung tinatawag na meridian passage ngayon sabi ko nga sa inyo ito yung tinatawag na equation of time kukunin mo yung difference dito sa dalawa no uh, ito yung mean uh, mean uh, solar time at minsan naman mean apparent uh, apparent na solar time so ilan yung difference niya rito class no Okay, makikita nyo rito, no? Okay. Merong rollings yan, no? Uh, pag maaga yung, ano, pag maaga yung transit, no? Mamaya, we're going to discuss that, no? Ito yung um, equation of time. Ito naman yung meridian pa passage. Uh, in time niya, no? 11.45. So, it is earlier than 12 o'clock, no? So, we will uh, going to uh, discuss that. Uh, malapit na yun doon sa, sa slide na yun. No? Na tinitake up natin. No? Okay. Okay. So ito yung anong mga equation. Ha? This explain yung pinakita ko sa inyo kanina. No? So mean solar time minus the apparent solar time. Yan yun. No? Wala nang mahabang discussion doon. No? Okay. So, meron ano yan. Equation of time can be either positive or negative. Uh, pag naon na yung mas, mas malaking number, ibig sabihin, positive yun. Pag naon na yung maliit, lalabas negative. No? So, sabi nga rito, the value range from approximately plus 15 to minus 15. No? Okay. The value of positive from 15 April to 14 June and from 1 September to 24. So ngayon, plus tingnan ninyo. No? Dito tayo cover. We are covered in this area. No? The values are negative from 15 June to 31 August and from 25 December to 14. Hmm. That should be the, you know, no? 
Okay. Oh, ito. So, local apparent time daw, no? Okay. Uh, 12 hour, 00, zero minutes, 00, zero second, no? So, equation of time, obtained from nautical almanac, pinakita ko na sa inyo kanina, yung difference ng dalawa. So, ang lalabas, local mean time, no? Okay, ito yun, no? So, this is the, the one we're going to explain, no? Kung if the, tandaan ninyo ha, LMT, no? Ito yung LMT, no? Is equal to latitude minus equation of time. If the time of the sun's meridian passage is earlier than 1200 hours, no? Mm -hmm. Eh, ibig sabihin, kanina, 11.45 yun, ano? What you going to do with your equation of time, class? What you going to do? Are you going to subtract it? Or are you going to generate it? Local apparent time minus the equation of time. So, lalabas kami na uh, five minutes yung kanyang difference. No? Kaya nga nakalagay dito negative eh. No? Negative. Bibig sabihin minus. No? Okay. So, dito naman. No? LNT. Okay. Latitude or lat or local apparent time. Uh, plus equation of time. If the time of the sun's meridian passage is later than 1200. No? Ibig sabihin, lampas ng alas 12. No? Pagka earlier, i-minus mo. Pagka later, i-plus mo naman. No? Okay. So that deals with the uh, what we call the equation of time. No? So, ito pa yung isa. No? Equation of time pa rin. No? Okay. So from here, Ang nakikita nyo class, no? Ito. Hmm? Oh. Meridian passage, late, later than 12, no? 1200, no? Therefore, LMT, no? Okay. Uh, okay. Plus, i-plus mo, no? Oh. Kalagay dito, 5 seconds lang naman, no? Maliit lang, no? Okay. Kasi kung uh, doon sa mga ganyan, ano? Uh, to make it uh, to make it uh, accurate no? uh, for uh, ano lang naman yan eh uh, normally eh, pagka nagmamadali ka hindi na hindi mo na hindi na to ina-apply eh, kasi nga seconds lang no maliit lang siya no okay so th this should be the ruling ha uh, later plus mo uh, earlier i minus mo no okay so ganun lang yan kasimple no Okay. Ito. Yes. Sir. Yes. Pwede po akong request. Yes. Go. Go ahead. Pwede pong pakabalik doon sa time of meridian passage. Ah, uh, meridian passage? So, Saglit lang po. Idol. Time of meridian passage po. Yun sir. Yun sir. Nakalagpas na. Nakalagpas na sir. Yan, yeah, yan, yeah, sir. Pati po yun sir yung may note. May note yun. Ah, yung may note? Eh, may, Opo. May note yun, nandito yun eh. Ito, ito, ito. Ito ba? Okay. Yan, thank you po sir. Uh, sige. Thank you po. Uh, Salamat po. Okay, okay na po. Ano, okay na po. I-screenshot mo. Hmm. Okay. Medyo mahaba rin kasi itong ano na to eh. Uh. Actually, ito class, ano, uh, if you're going to see the one uploaded in the LMS, it is very short. 19, ano lang yun eh. 19 na uh, slides lang, no? I mean, yun ba ituturo ko sa inyo? Eh, wala namang mga ano doon, no? Kaya ako, uh, ginagawa ko, nag, uh, I'm making a research out of this para ma-enlighten kayo. Kasi ito, sinasamahan ko, sabi ko nga sa inyo, no? Uh, sinasamahan ko ito ng tinatawag na uh, practical uh, practical knowledge. No? Eh, pag pinag-combine mo yung dalawa, eh, 
Kasi pagdating ninyo ng barko, uh, ganun din naman ang gagawin ninyo. Eh, no? Okay. Ito, short method. Saan ba ina-apply ito, class? Hmm. It's short method ng, ano, ng meridian passage. No? Calculation. No? No. Where are we going to apply this? Yun daw mga stationary or very slow moving vessel. No? Hmm. Halimbawa, yung nag-hauling ng net. Yung uh, fishing boat, nag-hauling ng net. No? Uh, di siyempre, napakabagal nun. No? O kaya yung barko na nag-drifting. No? Ano ba ibig sabihin ng nag-drifting class? What do you mean by the word na nag-drifting? Nagpapati ano? Parang nagsaslide po ng liko. Yan. Nagsaslide ng liko. Oh, ibig sabihin, nagpapatangay lang sa hangin, nagpapatangay sa agos. No? Hmm. Halos hindi naman tumatakbo na yun. No? Ito yung ina-apply na short method. No? Uh, sabi nga, uh, involve calculating the time of local meridian passage. No? Okay. At the vessel's present geographical position shortly before noon. No? Shortly before noon. Huh? Shortly daw, before. And then measuring the sun's altitude at the time at that time approaches no hmm. ito yung short method ah hmm. alam niyo ba kung mer meron na kung iyaano sa inyo no siguro mas maganda uh, yung mga source ng ano kaso pagka doon eh ay eh, papaliwanag mo pa ng um, mahaba yun eh no hindi naman kasi lemon terms yung nakalagay doon hindi nakalagay yan Kung ano yung ano ng lemon term. No? Uh, kasi British eh. No? Okay. So may ito na tawag natin dito na pre-planning. No? Okay. So nang sabi nga rito, as the time approaches, no? uh, noon, calculate your vessels GP. Hindi na maglagay ka lang ng tinatawag na DR. DR is what we call estimated position. No? And not the some time at that position at that position. Uh, so on time mo, oh, makikita mo naman yun sa longitude mo. Eh, no? Kung ano ang yun sa on time. No? Okay. So, I will not going to discuss this one by one. No? Sabihin ko lang siya niyo itong ano. Kasi, if, uh, may mga ano to eh, step by step. Kailangan, step by step, kasabay na yung uh, i-discuss na rin natin kung ano yung example. Okay. Sila labas yan, no? Nandiyan lahat, no? Okay. Ito na, no? Okay. Pati yung ano, no? Okay. So from here, no? Hindi naman sinabi rito kung anong petsa, no? Uh, kung anong uh, petsa ito. Pero nakalagay dito, yung tinatawag na uh, time of meridian passage. Uh, pagpalagyan na, June yata ito. Eh, no? So this is the DR position of no, ano, ito na nga, fishing vessel na pala. No? Fishing vessel, hauling nets. Na, ibig sabihin, ano ba yung hauling? Plus, what do you mean by the word hauling? Nihila yung lambat. No? Uh, yung lambat, yung net nga na mahaba, uh, binabalik doon sa fishing vessel, no? Okay, so you have the sextant altitude, no? Okay, meridian passage, okay, 80 degrees, 55.8 minutes, no? So, index error. Okay, saan galing itong index error class? Oh, question, saan galing yan? Where does it come from? Extant, sir. Yun, sextante. No. Eh, ito nga ito pa eh. Saan, saan galing? Hanggang height nung sa, ano mo, sir, sa mata. Kung saan ka From the observer's eye hanggang doon sa tinatawag na 